Задержан второй водитель, который подозревается в совершении наезда на троих мужчин в Алматы. Напомним, в конце прошлого месяца во время ночной потасовки двое участников не придумали ничего лучше, как сесть в машины и сбить оппонентов. Пострадавшие остались живы, но получили серьезные травмы. К слову, жертвы ДТП утверждают, что случайно оказались на пути разъяренной толпы. Сами лихачи с места скрылись. Одного из них полицейские задержали сразу. Его 20-летний брат подался в бега. Но уйти далеко не удалось. Суд выдал санкцию на арест сроком на два месяца, пока ведется следствие. Ту машину мы вместе с Белой камерой изъяли на следующий день после совершения преступления. Автовладелец все это время был в бега и, как установлено оперативным путем, он скрывался на разных точках Алматинской области. Это является отягчающим обстоятельством. При вынесении приговора данный фактор обязательно будет учтен. Полиция Павлодара расследует попытку похищения известного врача Гульфас Аубановой. Накануне рано утром неизвестный напал на нее возле собственного дома. По неподтвержденной информации, женщину пытались насильно усадить в машину, но ей удалось вырваться и сообщить об инциденте в полицию. По данному факту в настоящий момент проводится досудебное расследование по статье 125 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ориентирован личный состав региона. Также полицейскими проводятся оперативные рыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному факту. Граната РГД-5 найдена в салоне рейсового автобуса сообщением Оренбурга к Тубе. На место инцидента в срочном порядке вызваны сотрудники Мартукского РУВД, саперы спецподразделения «Орлан». Взрывчатое вещество удалось обезвредить. В качестве подозреваемого задержан 35-летний гражданин Республики Казахстан. В пункте пропуска Жайсана автомобильная была выявлена граната РГД с использованием служебной собаки и специальных технических средств пограничного контроля. В качестве подозреваемого был доставлен гражданин Республики Астан, который в последующем был передан районному отделу полиции. На данный момент проводится экспертиза данной гранаты и мероприятия процессуального характера. Факт хищения хрома выявили актюбинские оперативники металл. Водители грузовых автомашин пытались вывести из завода феросплавов в ночное время. Однако были задержаны в районе промзоны. Никаких документов при себе мужчины не имели. По факту начато досудебное расследование. На причастность к совершению данного преступления проверяются сотрудники предприятия. Назначена экспертиза. Двое братьев в Шимкенте занимались угоном дорогих авто. На след мужчин полицейские вышли после обращения гражданина России. Он сообщил о пропаже своей иномарки стоимостью 20 миллионов тенге. Сотрудники правоохранительных органов провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых задержали двоих братьев. Позже был арестован скупщик Краденова. Не исключается причастность лиц и к другим аналогичным преступлениям. Ведется досудебное расследование.